Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And today we are going to work it out the Australian literature. Ji, ha, the Australian literature and the expected questions for this day, December 2018, for Australian literature, we need to work out these questions. आपने कहा सर questions करने हैं and it's a high time that we need to have the questions. So please start the class. इससे पहले class को शुरू करें, एक काम करें अगर आप क्या में first time आए हैं, do subscribe the channel. As here and really on this channel only you are going to get whatever you want for MEG. जी हाँ जो भी चाहिए वो यहाँ मिलने वाला है and please do write up the questions while I going to write each and every one in easy. So what an easy I let you know at the end of the class. Let's start the class. The first question that we need to work it out. One of the aspects. The very first. Comment on different things. I repeat. Comment on different things that were part of cultural background. I repeat, the cultural backdrop of the colonization of Australia. This that you need to work it out. जी हाँ ये वो क्वेश्चन है जो आपको on tip आना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन से हमारे कई क्वेश्चन बाकी होते हैं. आपने कहा सब first three क्वेश्चन में एक अलग करना होगा, बाकी में से चार करना होगे. ये हमारी पॉलिसी है this is my turn today. So we need to work it out. The first one is comment on the different trends that were part of cultural backdrops of the colonization of Australia. The colonization of Australia. Jump up to the second question. Comment on the recent development. This is really important. Second or third में ध्यान रखना दोनों एक जैसे नहीं हैं but दोनों अलग हैं. Now the comment on the recent development in Australia on its literature. On its literature, recent development का उसकी literature में क्या फर्क पड़ा है? ये हमें बताना है। Then the next one, discuss the theme of multiculturalism in Australian literature. Sir, it's all about multiculturalism और वो recent development था। तो दोनों अलग-अलग चीजें हैं, इनको ध्यान रखेंगे। Jump up to the very next question. Why is I repeat Harper? Why is Harper regarded as the father of Australian poetry? सर ये ऑन टिप करना प्लीज वर्क आउट दिस क्वेश्चन ये मैटर करता है आपको आना चाहिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन हेज बैंटोन इज अ राइटर हु आई रिपीट हु वेल राइज द मेटरनल इंसेक्ट सर वी नीड टू वर्क आउट दिस मेटरनल इंसेक्ट द क्वेश्चन इज बैंटोन इज अ राइटर हु वेल राइज द मेटरनल इंसेक्ट एक्सप्लेन तो इस क्वेश्चन को आपको अलग से करना है इस ऑफ द बैंडन उसको वर्क आउट करना जरूरी है देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज रिमूवलिस्ट आई रिपीट हु इज रिमूवलिस्ट अ क्रिटिक ऑफ ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी वी नीड टू मेंशन दैट हु इज रिमूवलिस्ट और अ क्रिटिक टू ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी कैसे क्या चेंज करना है किन चीज को डील करना है और हमें कौन-कौन चीजों को याद रखना है दैट इज रियली बॉर्न नेक्स्ट पार्ट द पॉइंट साउथ कंट्री I repeat the poetries. Poetries हैं आपके कोर्स में आपको लोग कर रही हैं. Poetries को please work out करें क्योंकि क्वेश्चन आना है करता हूँ. The point the South Country brings out the iconic mindset of the Australian spirit. The iconic mindset of Australian spirit. ये work out करना जरूरी है. Next one. Remembering Babylon is a study of the age old. I repeat, age old human problems of exile. इस पे एक आर्टिकल आप लिख सकते हैं एज और ह्यूमन एक्सरसाइज ये क्वेश्चन घूम के आ सकता है किसी भी फॉर्म में आ सकता है तो ये क्वेश्चन ऑन टेप होना जरूरी है तो इसको अब भी से लिख के देखें दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल यू गाइस नेक्स्ट वन जस्टिफाई द एंडिंग ऑफ द प्ले द रिमूवलिस्ट तो रिमूवलिस्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ऑन टेप करें व्हाट वर द थीम्स एक्सप्लोर्ड बाय द राइटर्स व्हाट वर द थीम्स एक्सप्लोर्ड बाय द राइटर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी फिक्शन शॉर्ट स्टोरी फिक्शन में राइटर्स ने क्या बताया है कौन सी थीम्स को हाईलाइट किया है वी नीड टू मेंशन एंड देन नेक्स्ट वन व्हाट इज द न्यू वेव इन ऑस्ट्रेलियन ड्रामा सर इस व्हाट वाज द न्यू वेव द न्यू वेव इन ऑस्ट्रेलियन ड्रामा एंड देन कमेंट ऑन द नरेटिव टेक्निक्स ऑफ द वॉस द नॉ ये तो थे क्वेश्चंस होपफुली आपने लिख लियो नहीं लिखे हो तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट लेने जिस स्क्रीनशॉट से आपको क्वेश्चन वन टिक हो जाएंगे कि ये क्वेश्चंस हैं जो हमें करने ही करने एंड देन आई कैम टू द बेसिक जी हाँ बेसिस आऊँगा जो हमें रूलोग करना है तो कैसे करना है क्या तरीका होगा कैसे फॉलो 
हम पेपर की बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर सर इसका कहीं भी कंटेंट नहीं मिल रहा जी हाँ इसका कंटेंट कहीं भी नहीं है सर इवन आपकी वीडियोज भी बहुत कम है अगर ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की बात किया जी हाँ कम है लेकिन आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में और वो सारे आंसर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे और जिनको प्ले लिस्ट में नहीं मिलते उनके पास मेन नोट्स हैं जिनके पास मेन नोट्स हैं वो ये जानते हैं कि मैंने आठ के आठ ब्लॉक्स के नोट्स नहीं दिए मैंने शॉर्ट स्टोरी और पोइट्री को छोड़ के आपको नोट्स भेज दिए द रीजन दैट इज शॉर्ट स्टोरी और पोइट्री जो है वो आपको आपके कंटेंट ब्लॉक्स में सेम टू सेम मिले तो मुझे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं थी तो आपके ब्लॉक्स में सेम है वहां से आप उठा सकते हैं किसी तरह कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे यू गेट द रिस्पांस इन अ क्विक सेकंड्स जी हां एंड देन वी डू हैव सम अदर थिंग्स इन माइंड क्या सर इसके नोट्स हेल्प करेंगे जी हां डेफिनेटली करेंगे क्योंकि मैंने नोट्स में शॉर्ट स्टोरीज को अलग हाईलाइट किया मैंने पोएट्री पे एक अलग क्वेश्चन दिया हां पर का क्वेश्चन आपको आना चाहिए तो आप यहां याद रखें अब थोड़ा नीचे आते हैं तो मैंने यहां कुछ चीजें दी किए दैट इज नोन एज टू बी द मस्ट डू टॉपिक्स सो मस्ट डू में वॉस ये वो नॉवल है जो आपको ऑन टिप आना चाहिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ लेकिन ये कंफर्म पेपर होगा अगर आप वॉस्ट को छोड़ देते हैं तो मीन्स आपने 20 नंबर का खून कर दिया पूरा पूरा प्लीज डोंट डू दिस जी हां ये मत करिए तो ये टॉपिक आपको आना चाहिए बाय होप और बाय ट्रू यू हैव टू वर्क आउट दिस टॉपिक प्लीज डू राइट ऑन आंसर बाई यू ऑन अब भी से लिखना शुरू करें द मोर यू गेट मोर यू राइट द मोर यू गेट एंड मोर यू गेट इज बेनिफिशियल यू आई नेक्स्ट वन सब पोइट्रीज में दो पोइट्रीज को ऑन टिप करें प्लीज द साउथ कंट्री एंड मेलबॉर्न मेलबॉर्न जब पोइट्रीज की बात होती है दो पोइट्रीज को ऑन टिप करें दैट इज द साउथ गोइंग दिल्ली द कंट्री एंड द मेलबॉर्न ये दोनों पोइट्रीज को अच्छे से पढ़ना है पढ़ने का तरीका क्योंकि आप ब्लॉक में जाएंगे आपको पोइट्री दी हुई है जी हाँ उसकी एनालिसिस दी हुई है वहां पे उस एनालिसिस को गो थ्रू करेंगे गो टू द बेसिक्स एंड देन नो एवरीथिंग आउट द पोइट्री जी हाँ आपको फिर दोनों पोइट्री का सब कुछ पता लगेगा और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली नाउ टाइम टू वर्क आउट द शॉर्ट फिक्शन जी हाँ शॉर्ट फिक्शन की बात करें प्रोज की बात करें और प्लेस की बात करें शॉर्ट फिक्शन प्रोज एंड प्लेस तो ये कहां से शुरू होते हैं ये यहां से शुरू होते हैं और हमें ये ऑन टिप आने चाहिए सर करना क्या है क्या चीजें इनकी सामरी रीड करें रीड आउट दीज सामरीज आपको ह्यूमर क्रिएट हो गए ह्यूमर क्या है आइकॉनिक स्टाइल क्या है कैसे लिखते हैं इन सब का ध्यान रखना आपने आपने कहा सबसे पहले क्या आता है द ड्रॉवर्स वाइफ सर शॉर्ट स्टोरी है तो हमें सर ऑन टिप आनी चाहिए शॉर्ट स्टोरी ऑन टिप होनी चाहिए क्या है शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखी जाती है किन चीजों को ध्यान रखना है बेसिक्स क्या क्या आने चाहिए यू हैव टू वर्क द ड्रॉवर्स वाइफ जी हाँ करेक्टर्स को रूल करेंगे देन द क्रैंकी जैक पेपर में कंफर्म एक क्वेश्चन मिलने वाला है ये मेरा इंसिडेंट कह रहा है पेपर मैं नहीं बनाया लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको क्रैंकी जैक ऑल टिप होना चाहिए आपका ये आपको पढ़ना पढ़ना है शॉर्ट स्टोरी में आपको दिया हुआ है देन द यूनियन बरीज इज डेट जी हाँ द यूनियन बरीज इज डेट दिस इज the most important one this is the most important one and i really want you guys to do this isko padho summary clear karo apne words mein likho and do write down the answer in your own words apne words mein likhe you will get it next one the man from the snowy river ji ha The man from the snowy river. तो चार हमारे यहाँ clear हुए चार की बात करता हूँ हमारे पास चार में कौन सा आया सर द ड्रॉवर्स वाइफ द क्रैंकी जैक द यूनियन बरीज इज डेट एंड द मैन फ्रॉम द स्नोई रिवर जब आप टू द रिमेनिंग जी हाँ रिमेनिंग फो एंड दैट रिमेनिंग फो नंबर वन कॉकरो द फर्स्ट थिंग वो जब कॉकरो हमें डील करना है हमें आना चाहिए कॉकरो क्या है कैसे वाकआउट करते हैं किन किन चीजों को समझना जरूरी है एंड हाउ विल ग्रैप नेक्स्ट वन रिमूवलिस्ट सर वॉट इज रिमूवलिस्ट क्या है रिमूवलिस्ट में किन किन चीजों को आपको समझना है आप कैसे बताएंगे हाउ यू गोइंग टू रिलेट ईच एंड एवरी मूवमेंट उसके कैरेक्टर्स को हाईलाइट करना है द बेसिक थीम द फिक्शन द स्पिरिट ऑफ द प्ले वो सब मैंशन होना चाहिए आप एंड देन द सीजर ऑफ द लेप्टस जी हाँ द सीजर ऑफ द लेप्टस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन You cannot really take a risk to avoid this. इससे avoid किया तो कहीं ना कहीं आपके number गए क्योंकि straightforward question आना होता है. 
एंड द लास्ट रिमेंबरिंग बैबलॉन तो इसको तो बोलने की जरूरत नहीं कि ये आपको इम्पोर्ट है या नहीं है दीज आर दोशन दैट यू हैव टू वर्क आउट एंड देन द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाई राइटिंग द आंसर आपको हर चीज को इन अ वे प्रेजेंट करना है यू नीड टू प्रेजेंट ट्राई टू वर्क आउट द आंसर बेस्ड ऑन नेगेटिव टेक्निक्स नेगेटिव टेक्निक के आंसर कैसे लिखे जाएंगे क्या प्रोसीजर फॉलो करना आपने यू मस्ट कीप इन योर माइंड एंड अदर थिंग्स जी हाँ उन सब के लिए आप चैनल में देखते रहें आपको वीडियो मिलती रहेंगी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू पेपर एंड मेक श्योर इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर विद अदर सो दे टू कैन सी बाय गाइस